Kaya ang sabuhin ng tao ay hindi lang nakabase sa material na kadalasang pinapangarap ng napakaraming tao. And finally, to make the story short, nilid po kami ng Panginoon sa natural way. Nag-doctorate po ako, pinag-aralan ko yung siyensya ng nutrition. At binigay ng Panginoon ng pagkakataon na aking maintindihan at maunawaan na ang katawan pala ng tao, hindi ordinaryo ang pagkalalang na binigyan tayo ng tinatawag na kapangyarihan o sariling manggagamot na hindi masyadong napapahalagahan na pagpala ibinigay ng tao sa kanyang sariling katawan ang mga required na material na hindi na ibibigay sa pang-araw-araw kaya nagkakaroon ng tinatawag na pagbaba ng resistensya ng katawan at yung tinatawag na depletion o yung nutritional deficiency syndrome na hindi nabigay sa loob ng katawan, yan ang dahilan kung bakit maaga tumatanda at nagkakaroon ng karamdaman. And I'm thankful because I know that science of today, they are now accepting that the major reasons why people develop disease mainly because of nutritional deficiency syndrome. And the moment we realize that and trying to give it back the body need, I tell you, the body is more than able to heal itself. Kaya may mga certain essential amino acid na hindi pinuproduce ng katawan, katulad ng mga lysine, proline, isoleucine, methionine, hestidine, tritopan, penilalanin, and so on, which include ang vitamin C na pag hindi ibinigay sa loob ng katawan yan, unti-unti tayo makakaranas ng pangihina ng katawan at ang siyensya ngayon, accepted nila na ang nutrition, ang kasagutan sa lahat ng tao na nahihirapan, bunga ng kakulangan ng kaalaman. This is what this particular health lecture all about. We are trying to continue educating our people, especially in the Philippines, to realize that our own people are becoming so ignorant by not giving prioritize or prioritizing the importance of this given gift given by God, which is our own health. And health is well. And once you lose it, you lose everything. But health will not come by chance or by accident. This is something individual responsibility within yourself. Ito po ay personal ninyong bahagi na walang sino mang tao ang pupwedeng makapag-ingat sa sarili niyang katawan kung hindi mismo siya ang gagawa ng bahagi niyan. Pero ang importante, malaman muna natin ano ang pinanggagalingan na karamdaman. At the moment na intindihan niyo yan, at ng aking mapag-aralan, ang ibig sabihin ng health practitioner, ibig sabihin, ipapamuhay ko una sa aking sarili upang ipakilala ko kung ano ang ibig ng ibig sabihin ng kalusugan. Alam po ninyo, I'm almost reaching the age of 60 and I'm still playing basketball. nag e mvp pa ako. At pagka ako ay uh, naguhubad, sabi ng misis ko, nakaka-insecure yung katawan mo. Kasi nalaman ko, ang babae pala sa edad na 50, kung kayo ay tama ang lifestyle, kumakain ang tamang pagkain sa inyong katawan, iyan pala ay kasariwaan. Kagandahan, kumbaga sa bulaklak, bago palang namumukad ka. Pero pagdating ng 50, bakit ang sabi nila, bakit amoy lupa na? Dahil sa kadahilan ng hindi nila alam ang personal na katungkulan nila sa sariling kalusugan na ipinagtiwala nino ng Diyos na nagbigay ng buhay. Meron pong isang lalaki rito by the name of Bob. At the age of 17, he was challenged. But he wants to learn something more about natural way. 
And don't you know that this man actually, after 50 years of undergoing these kinds of healthy diet and healthy lifestyle, doing regular exercise every day, after 50 years, at the age of 67, I tell you, Aye. just take a look. At the age of 80, Aye. at the age of 100, Uy, so and cool. why he's still young? Kasi, kung pag-aaralan yung history ng religion, <laughs> yung ating mga magulang na pinagmulan, si Adan, 932 years ang nabot nilang buhay, hindi nakakain ng manok ng mamoy, maka at misda. <laughs> Dahil sa Genesis 1.29, ang original pala, na design na pagkain sa tao na binigyan ng buhay ay ang kumain ng mga natural na siyang naging dahilan kung bakit umigsi ang lifespan kasi nalayo tayo sa original na ibinigay ng banal na kasulatan. Everybody knows how to read the Bible, I tell you. But very few people who have the right understanding on how to follow it. And I'm very excited to tell you that aging could possibly be reversed by just following exactly by the word of God. Amen? Amen. Sino po ba naniniwala sa Bible? Walang religion tayong pinag-uusapan. Ang importante, magpapakatotoo tayo. Alam po ninyo, hanggang ano oras ba tayo? 8.15. Alam niyo ba, kagagaling ko lang ng Pasig. Nag-lecture po ako. Eh, hindi ko alam na yung oras pala rito ay eh, kailangan makaabot ako. E eh, palibasa, love ko po itong trabahong to eh. Actually, we travel all over the country. Because our main purpose and concerns to create some sort of uh, big awareness so that we can give some sort of quality, vital information to our people that these things that happen now in our modern world today will give us some sort of idea that if we are not knowledgeable enough in this particular subject, I tell you, even your own family would be affected with these kinds of deadly disease that kills Filipinos. Don't you know that Philippines now is number one in Asia? Sa sakit na cancer. Why these things happen? You will see that so many Filipinas are undergoing chemotherapy. Why? Is it because Filipinos are more weaker compared to Japanese people? No way. Gusto niyong malaman kung ano ang dahilan kung bakit kumakalat ang cancer? Okay lang ako, tanungin ko kayo. Kasi nahihirapan po ako sa salamin eh. Hindi ko po kayo makita eh. Gusto niyo po bang malaman kung anong cause ng cancer? Mahina. Ayan. Gusto niyo bang hindi magka-cancer? We have a natural cancer fighter immune system. Lahat tayo ay may cancer cells. Pero palibasa, active yung tinatawag na antibodies. Kaya hindi nag... Tutuloy yung pagdami nila. Kaya pag hindi nyo alam yung functions ng sarili nyo yung depensa, nagugulat na lang kayo kung bakit nagkakakanser ang napakaraming tao. Gusto nyo simulan ko na? Hindi nyo ako isusumbong? Kasi classified po kasi ito eh. Pero ang katwiran ko sa sarili ko, this is just strictly help. Kasi ang katwiran ko, yung kaibigan ko lang. Pag pinipintasan, masakit ang loob ko. Eh lalo pa, nila lang ng Panginoon ng tao, na kahit ano pang pulutong at religion ang kinabibilangan ninyo, Diyos pa rin ang nagminiari sa lahat ng tao sa sanlibutang ito. Kaya isang uri inang tinatawag na napakalaking kasalanan 
na matapos kong malaman ng isang bahagi ng katotohanan kung paano nakakamatay at dinadako ng karamdaman ng isang katauhan ay eh hindi ako kikibo sasabihin sa kanila ang katotohanan dahil ang ibig sabihin po ng health practitioner una ay practice ko ang pangkalusugan sa aking sariling kalusugan at ituro ko sa tao ang pinanggagalingan ng karamdaman yan po ang meaning ng health practitioner Kumbaga sa bumbero, tigapatay sunod. Kumbaga sa mga pulis, tigapagpababa ng krimen. At sa mga nasa health professions, kailangan pala ituro ang pag-iwas sa karamdaman at sila'y palusugin at ibigay ang mensahe para ito'y maiwasan. Iyan pala ang ibig sabihin na gawain at katungkulan ng mga tao na nagdedicate ng kanilang mga pinag-aralan upang maitayo ang pamantayan ng pangkalusugan na siyang nagiging dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon ang nasa alipin ng karamdaman dahil ayaw ng kaaway na maintindihan yan dahil ang naepektuhan pala ay ang ating kaisipan. Kung di ba maraming kasabihan, you tell me what you eat, and I tell you who you are. Don't you know that whatever your diet it is, it affects your brain and your disposition. So when you are not eating right, the brain is going to be affected. Kaya pagsasabihin ninyo, walang kinalaman yung kinakain ninyo. Dito. Hindi ko totoo. Ngawit na. Kaya hindi nyo buo pa nalalaman. Yung mga tao na walang pakialam sa mga pagkain na dumadaan sa kanilang katawan. Mga daling dapuan ng karamdaman. Itatanong po ako sa inyo. Ano po ba ang numerong sakit, number one na sakit ngayon na pumapatay sa tao? Cancer. Sagot po kayo. Cancer. Diabetes? High blood? Ano ba? Participate. Cancer. Cancer. Ano ba? Heart disease. Heart attack. Pero ang number one na sakit po na pumapatay sa tao ay yung sakit ng katakaman. May Diyos ko. <laughs> Food addiction. Then sabi niya, Dr. Tang, paano ba malalaman ang isang taong addicted sa pagkain o mga taong matatakaw pag malalaki ang dyan? May Diyos ko. <laughs> pag malaki ang dyan mo, ay, sobra naman. Hindi naman siguro akong ganyan. Kaya pag dinagamot ko ang mga pasyente ko, ang unang-unang binibigyan ko ng sweto ay kung papaano gamutin yung bibig na ito. Dahil ang numero uno palang kaaway ng tao at numero unong napakahirap pagtagumpayan ay itong bibig na ito dahil dito pala nang gagaling yung lason na pinahihintulutan nito kaya ang tao ay nakakaroon ng mabilis na karamdam kamatayan na nagiging resulta ng kalungkutan. Kaya ito po yung bahagi na kailangan talaga nating atakihin. Bakit? Nakukontrol po tayo ng panlasa sa halip na ito. Kaya isang bagay lang ang iiwanan ko sa inyo ngayong gabi. Pag ang isang tao po ay nagkaroon ng knowledge tungkol sa seminar nito, kung masusundan niyo yung seminar ko, magiging doktor kayo. Dahil malalaman niyo yung sikreto kung paano niyo maniuhin ang munibela ng bibig ninyo. At pag naiintindihan nyo na ito, pag uwi ninyo, matatawa kayo, Dr. Tam, napakasimple lang pala ng bagay na ganito. Bakit ngayon lang namin napakinggan, samantalang napakahalaga pala nito, alam nyo po ba kung bakit? Kaya hindi itinuturo ito, dahil kung maiintindihan ng marami mga tao, malulugi ang hospital. Amen! Amen! 1981. Now, I'm going to start. Pero okay lang mo ba i-break ko ng konti? Kasi kailangan ng music natin eh. Ibig ko lang pong 
yung anak niya, sing. Tawagin yung ating Dr. Tam Medical Missionary Singer. At okay lang umawit ako. Oo oh, naman. Yes! Yes! Mga singer yun. Paawitin ko namin yung antidote ng gamot sa lahat ng sakit. At para maukit sa inyong isip, kakantahin na lang po namin. And the title of the song in Chai. Sino po ba nanonood ng Salamat Dok? Salamat Dok! <laughs> Ngayon, nakita niyo na ako ng personal. Sino mas guwapo? Personal o oh, TV? Personal! Oh, personal daw. Oh, lagi ko napapanood din. Kasi alam niyo, sa Salamat Dok, hindi naman pwede itong ganitong kahabang lecture. Pero hindi ako satisfied siya bilang ng tao. Kasi nang pumunta ako na Mindanao, liman libo eh. Kaya ako minsan, nai-insecure ako eh. Kasi nagpunta ako ng Cebu, apat na libo. Nang inimbita ako rito, sabi sa akin yung nag-imbita sa akin, libo-libo. <laughs> eh tinitingnan ko naman, eh kakaunti naman ito ah. Kasi para sulit yung time ko, eh gusto ko rin naman, Marami mga tao ang makapakinig ng lecture ko dahil pag uwi nyo ngayong gabi, unang-una malalaman ninyo, Shule, alin, yung pagpunta nyo rito. Okay? okay? Anyway, we are going to sing a song entitled The Eight Laws of Health.
Yun po katapag, katabi kong umawit, yun po yung panganay kong anak. Na hindi po nakakain ng manok, Ay? ng maka, mamoy, <laughs> at misna. Gusto <laughs> kinakain yung gulay Kasi po. Kasi po nung nagkasakit yung misis ko, Puro natural. Na pag-aralan ko, na pagkain pala ng cancer cells ay yung animal protein. Kasi highly acidic at siyang cause kung bakit yung liver ay nagkakaroon ng malfunctioning. At yung mga pagkain po, kaya tamang pagkain, dalawa po yan. Isang makakalusog at isang nakakasira ng kalusugan. Kaya pag pinag-usapan po natin ang karamdaman, ibigay mo lang sa iyong katawan kung ano yung bahagi mo sa iyong sariling kalusugan. Ipinapalik ng Diyos ang nangawalang bahagi ng natural na pagpapagaling na hindi po pwede nating makita kung kanino pa man, kundi katawan na rin yung mismo ang gagawa ng paraan kung paano ibalik ang kalusugan. Kailangan lang muna na kilalanin ninyo yung walong utos ng kalusugan dahil walang taong mabubuhay ng masaya at merong tinatawag na kapayapaan kung hindi nyo kinikilala ang pagsunod sa tinatawag na guidelines na sa magtatawid sa tao na makawala sa pagkaalipin ng karamdaman. First of all, even you are eating good food, When you are not undergoing a regular exercise, you are killing yourself. Or, kung wala kayong press air, alam niyo ba yung oxygen? According with the latest report, there is no such cancer cells could thrive sa isang katawan na mayroong pure oxygen. Kaya ako'y tumira sa tuktok na antipolo. Dahil napakataas ng sulfuric acid ng ibinubuga ng diesel engine sa kapaligiran ng kamay nila. Kaya nang malaman ko yan, ng isang tao pala na sariwang hangin ang ipinapatok niya sa loob ng kanyang katawan, walang sakit na basta-basta dadapo dyan. Pero individual choice na po yan. Ito po ay lecture na bahala na kayo kung ano ang inyong desisyon pag uwi ninyo sa inyong, inyong tahanan. Dahil ang purpose lang po namin, magkaroon kayo ng pagkakataon na bago man lang dumapo ito, ay magkaroon kayo ng choice sa sariling isip ninyo. Okay ho ba? Alam niyo ba yung anger? Kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon at stress ka, depressed ka, alam niyo ba, nagiging asidik ang dugo, nagsisring ang liver, nabablock po yung tinatawag na normal circulation ng dugo ninyo. Kaya ang sabi sa pag-aaral, ang anger ay mayroong physiological effect. At pag ito'y matagal ninyong iniingatan sa inyong katawan at wala kayong tinatawag na forgiving spirit at wala kayong pagtitiwala sa manlalalang ang karamdaman kayo mismo ang nagdadala sa inyong sariling sambahayan dahil ang galit at stress. Kasalanan. Kaya ang payo ko sa inyo, kung kayo ay may mga pautang at hindi nyo masingil, kalimutan nyo muna. At kung may mga utang naman kayo, hayaan nyo nang ma-stress yung nagpa-utang sa inyo. <laughs> Dahil kung iisipin nyo to, matitigo kayo. Ang importante pala sa buhay ng tao pag uwi mo, mapayapa ka at masarap ang pakiramdam mo at mapasalamatan mo yung every single minute ng buhay mo at lagi mong isipin na iksilang ang buhay sa mundo, uubusin nyo pa ba sa mga bagay-bagay na negatibo? Kaya ang sabi dito, ang negative attitude damage the brain. Ito po yung problema ng mundo ngayon. Even ng mga kabataan. Kaya nalaman ko may sikreto pala. Pwede pala kayong bumata ng 15 years within one month. Gusto niyo malaman ng damot? Yes! Gusto niyo bigyan ko kayo ng libre, walang bayad? Yes! Mahina eh. Yes! Ay, yes! <coughs> Pakinggan niyo. Ang unta niyong gagawin, gumunga kayo ng dinurog na hinog na papaya. Pigaanin niyo ng kalamansi. Design dosage. 
na isang kutsarang ka alam man si isang kutsarang papaya at lagyan ninyo ng olive oil ipahid ninyo sa mukha niyo ng isang oras hugasan ninyo matapos yung hugasan pahira ninyo ng katas ng pipino bilang moisturizer at pagising ninyo sa umaga ngumiti kayo hanggang gabi in one man time papatang itsura nyo bakit? kahit sa Bible nakalagay a merry heart do it good like what? a medicine Maraming mga tao, libre naman ang pagditi, wala namang bayad dyan, pero hindi nila nagagawa. Kasi punong-puno ng tinatawag na sama ng loob ang kanilang puso dahil sa kadahilanan, hindi nila kinikilala ang pangako ng Panginoon. Ano ang sabi sa Mateo 11.28? Bibigyan ko ng regalo yung makapag-memorize nito. Mateo daw. Wala nakakaalam ah. Anong sabi? Alay ka nito, bibigyan kita ng regalo. Kompleto, ha? For 1,000 pesos. Ay! Akala mo si Wawawi lang ang marunong magbigay ng regalo? For 1,000 pesos. Mateo 11.28. Ilang minuto pa ako? Ha? Ha? Nag-i-enjoy mo ba kayo? Yes! Nag-i-enjoy mo bumalik ako ulit? Yes! Pero pangako nyo, pupunuhin natin hanggang dulo. Bakit? Alam niyo po ba yung nagpunta ng Olonga po? Ano nga pangalan nung telesyere doon sa alas 11.30, alas 12 ng tanghali? Eh, kalahin po ba nagpunta kami ng Olonga po pinagkakaguluhan? Eh, samantalang ito pang kalusugan. Eh, bakit hindi natin yakagin uling lahat ng ating mga kababayan? Punuin natin lahat ito para malaman nila na ang sinasabi ko ay totoo. Bakit? Importante po kasi, lalong-lalo na, pag-uwi ninyo yung gabi, hindi kayo makakatulog. Bakit? Maalala nyo yung lecture ko. Anyway, basa. Basa. <laughs> Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang lubuha. Ah, nabibigat ang loob at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tagalog. Tama po. Ay! Ay! Tinanggap naman niya. Anong pangako ng Panginoon kayo mga nabibigatan? Lumapit kayo sa akin. At kayo aking ano, pangako niya. Bibigyan ng kaluwanan. Kaya yung stress ninyo, kanina ninyo ibibigay? Sa itaas. Okay na ho bang magsimula na ako ng lecture? Okay. Okay, let's start. Alam po ninyo, sana naman huwag niyong gawing personal ito. At sana maintindihan ninyo. Kasi para sa akin, bagaman highly classified, pero wala akong magagawa. 1991, when I started giving health lecture, ang iniisip ng mga tao ay hindi masyadong importante yung lecture ko. Pero ngayon, dahil naririto ako, responsibilidad ko po ito dahil ako naniniwala na ang bagay na ginawa mo mabuti sa tao, ay eh ginawa mo sa kanya. Alam po ba yung pagkain? ay merong napakalaking bahagi sa karamdaman nung araw ang kinakain ng manok palay ang kinakain ng baka damo nung ako po ay nasa Amerika noong 1985 namit ko po si Howard Lyman siya po yung matapang na nag-expose ng mad cow 
But si Oprah Winfrey during that time, it happens po na in-expose po niya. Pero paliba sa highly confidential, medyo shutdown ng media. Kaya kung lang po sinasabi, hindi para patamaan yung ibang mga negosyo or whatever, no way. Kasi hindi naman po nila alam yan. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na sakit na magkaw ang baka pag nakakain ng baka o hayo na katulad nila. Kasi sa Amerika, ang ginagawa nila yung mga patay na hayo kasi nauso yung recycling. Dinigiling po yan. Kung tawagin po nila yung bone meal. So pag nakain po ng baka ito, nasisira yung utak nila. Kaya ang ginagawa ng baka, inuumpog yung ulo nila sa dingding hanggang mamatay sila. Kaya nagkaroon po ng sakit na CJD o Cruel Felt Jacob Disease. Ito po yung sakit ng baka na madkaw. At napag-aralan nila sa Europa na highly contagious at contaminated na hindi ganun kadali ang resulta. Ang ginawa nila ay pinasunog nila ang milyong-milyong baka sa Great Britain dahil nakita nila na hindi ganun kadali ang epekto nito pag nakain ng tao. At nang ito'y sinunog na nung pinag-aralan yung ask o yung abo niya na pag-aralan na hindi tinatablan ng tinatawag na apoy at nilagay na ito sa tinatawag na intense radiation at yung tinatawag na sterilization, yung abo is still contaminated pa. Na pag nakain ng tao, itong baka at manok na hindi pinakain ng palay, nalilipat sa tao yung sakit na ito. Kaya mapapansin po ninyo, hindi naman po para meron tayong personal na parang sinisarain natin yung ibang mga produkto. Pero ang point ko po dito, sino kaya naman ang gagamitin ng Diyos? para ituro ito. Ganun na lang pakadali na makita mo yung mga kababayan mo na namamatay na walang kalaban-laban. At kung hindi ko naman ituturo yan, magbumuka naman ako walang utang na loob dahil yung naabot ko sa aking buhay. Ako isang anak lang ng ordinary na magsasaka na hindi ko nga halos maisip kung paano ko naabot yung aking kinalalagyan. Kabay. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, ang tangay ko lang regalo. Dahil hindi rin naman ako perfecto na iniisip ninyo. Pero ang sabi ko naman, gusto ko rin namang magkaroon ng value yung buhay ko. Na hindi naman lumabas lang ako sa mundo na puro pang sarili ko lang ang iniisip ko. Gusto ko rin naman na magkaroon ng bahagi sa kapwa ng mga tao na katulad ko dahil naiintindihan ko kung paano ko inalagaan ang misis ko. Sa Papua New Guinea, may mga pulutong ng tao na isang tribo na ang pinagtataka nila mga bata pa namamatay na. Yung pala, mga kanibal sila. Ay. Dahil hindi design ng katawan ng tao na kumain ng kapwa-tao, kaya ang nangyayari, bago sila mamatay, namumula yung kanilang mga mata, nanginginig ang kanilang kamay, tumutulo yung laway, nawawala sa personal na kaisipan at nalilimutan kung sino ang kanilang pinanggalingan na ang naging resulta ay sa kadahilanan ng ito'y natutayang na patunayan at pag-aralan, ang brain po nila ay naluraw na karo ng spongy porn. Nang tiningnan ang utak ng baka na kumain ng kapwa karne, na katulad na karne nila, nagkaroon din po ng spongy porn ang utak ng baka at pag nakain ng tao ito, ganun din ang nagiging resulta. Na alam ko na ang utak ng tao dito ibabase kung anong pagkatao meron tayo dahil ito yung nagdidesisyon at ito yung nagpapakilala kung anong uri ng pamumuhay ang ating papapilan sa mundong ito. Brain is one of the most important parts of the body. I tell you, I believe that Satan is the number one attack is to kill human brain. Alam ko yung kapatid ko panganay. Habang tinitingnan ko yung video ng tagapapadugini, ganun ko yung itsura ng kapatid ko. Bago namatay. na malaman ko na yung sakit na CJD so ayon dito sa ating nababasa hindi naman ako nag-research niya eh. nakuha lang po natin yan sa mga 
pinag-aralan din ng ating mga leading professionals na itinago nila yung sakit na si JD sa sakit na Alzheimer. Iyan ang sakit ng hipag ko ngayon. Yung pangalan ko, hindi niya maalala. At yung nag-iisang anak na lalaki niya, pag nagbabalikbayan siya, hindi niya matandaan pati ang pangalan ng iisang lalaking anak niya. Kung tamaan tayo ng Alzheimer, pati Biblia na iniisip ninyo, na maalala nyo, I tell you, it's not gonna work. Kaya pala nakalagay sa Bible, kung ano man ang inyong ginagawa, kung nasisikain man o nasisiinom man, gamitin natin ito. From 1991 to 2006, 1 billion people ang nagkaroon ng neurological disorder. And according with Richard Lazy by the year 2015, buti na lang ang Channel 7, after 20 years, in-expose na ang Amerika rampant ang sakit na malgaw. At yung very close family namin sa Amerika by the name of Susan Hinsulin. Ang asawa niya, medical doctor. Meron siyang medical doctor na kapatid sa Loma Linda, California. 38 years old. Tinamaan ang sakit na magraw. Kaya kung sasabihin ninyo, libre tayo dito sa Pilipinas. No. Kaya bilang gift at isang bahagi, bibig kong maging bahagi niyo at maging bahagi ko kayo. Hindi dahil sa kadahilan ng ibig kong tumayo dahil merong personal akong hinahanap para makuha ko sa inyo. No way. I believe in God. He loves us very much. He died for you. Dugo ng Panginoon ang in-offer para lang iugtong niyang muli ang nawalang buhay na walang hanggan ng tao. At matapos magkasala ang ating mga magulang, dahil ang magsasang maraming nasasabi na ang dahilan kung bakit daw nagkaroon ng kamatayan ng isang katauhan ay sa kadahilan ng hindi nakasunod at nagawa ng ating mga magulang ang pamantayan na hinihingi ng banal na kasulatan. Pero sa kadahilan ng sobrang paghibig ang iminulat ng ating manlalalang, sinagutan na nag-iisang anak na pinangako niya, magpapadala ako ng panibagong rescuer na panibagong adan sa katauhan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nagkaroon ng kapaskuhan, ipinanganak sa Bethlehem ang Misaya upang ating muling kilalanin na may panibagong adan na hindi mauhulog sa kasalanan. Iyan ang kadahilanan. Bakit? Dahil ang nagmimiyari sa inyo by creation and by redemption ay ang Diyos, hindi ang tao. Don't you know, ang isang kaluluwa na mailigtas ninyo sa karamdaman at mabigyan ng panibagong pag-asa at buhay, hindi ninyo pwedeng itumbas ang lahat ng bagay sa sandikutan. One soul is of more value to heaven than a whole world of property, houses, lands, and money. Kaya para sa akin, ang bawat kapwa kababayan ko na makakaalam ng bahagi ng katotohanan na may kinalaman sa pangkalusugan, ako ay naniniwala na isang bahagi ito na dapat nating maibigay upang tayo magkaroon ng bahagi sa isang katauhan dahil ang Panginoon ang nagbigay ng buhay. Don't you know that out of 500 million sperm cells, isa lang ang magiging tao dito yung magmamatch sa excels ng misis pag nag-asawa ang tao. At isa lang dyan ang mananalo. Kaya lahat ng taong lumabas sa mundong ito, ang ibig sabihin lamang po niyan, overcomer lahat kayo, dahil yung paglabas niyo sa mundo at paglabas ko sa mundong ito, hindi ko pinanukala ito, ang Panginoon mismo ang nagpahintulot dahil pati bilang ng buhok ng tao, bilang nino? Ng Panginoon. Kaya ang aking challenge sa inyo ngayong gabi, pagawin ninyo, mag-ingat po tayo. Dahil marami pong nagkakasakit dito. Gusto niyo po bang malaman 
kung may sakit na kayo dito, hindi po kayo matatakot. Lakas na yun. Kasi matatapos na ako. Sabihin ko na. Matapos din yung malaman na ang manok ay hindi na kumakain ng palay. At ang baka, tilapia at bangus, pellet sa kinakain. Pag uwi ninyo sa bahay, kinain nyo pa. Ang ibig sabihin, <laughs> may problema ka. Hindi naman kasi natin alam eh. Nung mabasa ko po ito, at malaman ko lahat ito, nanginig may, at nang lambot ang pakiramdam ko, may kasi isang bagay lang nang nabuo sa isip ko, na tidesisyonan ko na, na talagang kahit paborito ko lahat ito, babaguhin ko yung diet ko. Alam nyo ba ang pinangako ko, nakakainin ko? Yung kantang alam ninyo. Let's sing it together. Bahay ko po, kahit munti. <laughs> Abisado niyo ba yung kantang yan? Yeah. Yeah. Mahanda pa lang ako lang. <laughs> tayo tayo! Anyway, nag-enjoy po ba kayo? Yes! Anyway, hindi ko lang pong muling tawagin yung anak ko na bigyan pa kayo ng isang awitin. Kuna tayo. And then, ibibigay ko na po sa ating mga host. And I promise to you, this is just the beginning. And I have more. Gusto po ba ninyo itong health expose? Yes! Kailan ba yung ako babalik dito? Bukas! Ha? This coming Sunday. Kaya ang gawin ninyo, unuin natin lahat ito. Mas maganda ang lecture ko this coming Sunday. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you. We love you. Hindi ka kanta pa siya. Kaya pala pa yan. Si Aya ang pangalan.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin at nagpapasalamat po tayo, di ba po, kay Dr. Tamateo sa napakagandang lektura na inihandog niya po para po sa atin ngayong gabi. So maraming salamat po, Dr. Mateo. Siya po ay magbabalik po this Sunday. Huwag na huwag niyong kakalimutan. At mga kaibigan, alam niyo po ba na patikim lang po yun? Kasi nga bukas, magpapatuloy din po ang ating programa. Ang magsasilita naman po bukas ay si Dr. Blessy Barona din po. At ngayon namang gabi, atin namang, tayo naman ay makikinig sa lecture na naman para madagdagan ang ating kaalaman this time about mental health. Magpupokus po tayo sa mental health. Kaya nandito po sa ating harapan ngayon si Sir Lowell Hargreaves. Si Sir Lowell Hargreaves po ay isa pong lecturer ng physical, mental, spiritual at social health. Siya po ay nakapaglibot na po sa iba't ibang parte po ng mundo upang magbigay ng lektura sa sabihin nating the wholeness of man. Kasi nga po kapag sabihin nating health, that is total health o wholeness po. So dapat talakayin po natin ang buong aspeto ng buhay ng isang tao. Kaya nga po sa pagkakataong ito, i-welcome po natin si Sir Lowell Hargraves at makinig po tayo sa lektura po niya hinggil po sa mental health. So mag-enjoy lang po tayo. Alam ko po na napakabuhay mas... Tingin ko parang tatalon na po ang inyong mga dugo po dyan. Baka, baka lumabas na po ha. Kasi masyado po kayong na-energize kay uh, Dr. Tam. Ito naman po, bigyan po natin ng pagkakataon si Sir Lowell Hargreaves upang magbigay ng lektura about mental health. Magandang gabi po, Quezon City. Good evening. Thank you, Dr. Tam. I have heard a lot about Dr. Tam and I've been looking forward to listening to him. That was a pleasure. I've been involved with these health expo programs for almost 20 years. And I usually share a little bit at the end of the health expo for mental health. So tonight I have a topic that we've entitled healthy thinking. We have a saying that you are what you eat. Did you know that you also act what you think? <laughs> when you think ugly, angry thoughts, that makes you an ugly, angry person. You act what you think, and it's not just your health that's affected, it also affects the health of those around you. Thoughts produce words and actions. Words and actions produce habits, Habits produce character, and our character, of course, is what determines our life and our destiny. Really, our focus has to be then on our thinking, our thoughts, what we think about. Do our thoughts affect our health? Yes. Dr. Tam was mentioning that earlier in his lecture. Here's from the National Health Plan. It says, according to the reports of family physicians, those patients who suffer from mental disorders constitute the greatest part of the people they visit. Depression has become a global problem. From a book entitled Ministry of Healing, I read the condition of the mind affects the health to a far greater degree than many realize. Many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression. I hope you're not depressed tonight, especially after going through Health Expo. That was quite enlivening. Let me share with you, though, some depressing statistics. One out of every four people, it is estimated, is affected by depression. In January of 2010, a poll on behalf of Turning Point, this is in the UK and England, they found the number of people with depression three out of every four. I don't know if it's quite that high, but that's what they found from this particular study. We have spent some time working in Hungary and we found out that the Hungarians are typically kind of depressed. In fact, research shows that they are a gloomy nation. Hungarians have a long reputation as being the gloomiest nation in Europe. They are renowned for their pessimism. Depression is a nationwide problem, and until recently, they had the highest suicide rate in the world, according to the World Health Organization. 
Let me show you where the highest percentages of depressed people are. You notice that the number one country in the world that's suffering from depression is France. 21% of French people struggle with depression. And right after France comes America. I meet people that from the Philippines, they say, oh, I just want to go to America. I say, don't go to America. You live in, a, you live in the tropics here. Why do you want to go to America? Here you have bananas and you have pineapples and you have, and you have papayas and mangoes and durian. I haven't decided yet whether I like durian, but... Where is the Philippines on this list? This is the top 18 countries in the world. Well, the Philippines is quite a ways down, but let me show you some interesting statistics from 2010. This is ABC, or ABS, CBN News. November 11. The Philippines, once considered as one of the happiest nations worldwide, has the highest number of depression cases in Southeast Asia, according to the World Health Organization. What's happening? Maybe it's because we're not eating the right stuff, Dr. Tim, and it's having an effect upon our happiness. I, as we've traveled around the world, my family and I, I've met many cultures, and typically we find that the Filipinos are a happy people. But here the statistics say that Philippines are the highest when it comes to depression in Southeast Asia. Let me share with you a little bit more depressing statistics. Depression is known to weaken the immune system, making the body more susceptible to other medical illnesses. People with depression are four times as likely to develop a heart attack, and if they have a heart attack and still have depression, they have a higher risk of another heart attack. For every one man that develops depression, two women will, regardless of racial or ethnic background or economic status. Maybe we shouldn't have shared that statistic. By the year 2020, depression will be the second most common health problem in the world. Again, from that book, Ministry of Healing, it says grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust, all tend to break down the life forces and invite decay and death. Your attitude affects your health. Disease is sometimes produced and often greatly aggravated by the imagination. Many are lifelong invalids who might be well if they only thought so. Many die from disease, the cause of which is wholly imaginary. Let me illustrate this. Some time ago, there was a group of, of work associates decided they were going to play a joke on one of their colleagues. We'll call this lady Mary. And her work associates, they decided that they were going to tell Mary when she came to work that she looked sick. All of them would tell her she looked sick. And so when Mary came to work the next day, the first person she met said, Oh, Mary, what happened? You look sick today. <laughs> Mary said, Well, I feel good. <laughs> the next person she met at work said, Mary, is there something wrong? You don't look well today. Are you feeling okay? And Mary said, I feel fine and then she met another work associate and they said the same thing Mary you don't look well today are you feeling okay and Mary's beginning to think oh I wonder do I look funny do I look sick so she went into the CR to see if she looked okay and she looked in the mirror and thought well maybe I don't look quite as bright and when she came out of the CR she met another work associate and, and they also said Mary you don't look well today you must be sick by noon of that day, Mary went home sick. What made her sick? Her own mind. She was told by all her work associates, she looked sick, she got sick. Proverbs 23, verse 7, Dr. Tam mentioned, For as he thinks in his heart, so is he. The way you think affects your health. Now the good news is you can choose what to think. Our thoughts are kind of like goats. You have goats here in the Philippines, maybe not here in Metro Manila or in Quezon City, but I've seen goats in the Philippines and goats have a way of going where they're not supposed to go. 
Your thoughts sometimes go places they're not supposed to go, and so you have to bring those thoughts back. When you start thinking negative, then you say, well, that's the wrong direction for my thoughts to be going. Here's what one research study showed. While the power of positive thinking is encouraged as a way to improve health and well-being, this study shows it is more important to avoid negative thinking. Avoid what? Negative. Avoid negative thinking. A study of 7,000 adults found that unhappy people had a death rate 57% higher than happy people. Are you happy? Yes. yes. Okay. So your death rate is a bit lower. 57% <laughs> lower than those that are unhappy. Tonight, Ministry of Healing says courage, hope, faith, Sympathy, love, promote health, and prolong life. A contented mind, a cheerful spirit is health to the body and strength to the soul. Now here's a little bit of medicine. Dr. Tan mentioned this. Proverbs 17, verse 22. Would you read this with me tonight? Proverbs 17, 22, all together. A merry heart doeth good like a medicine. I, I couldn't hear you. Let's try that again. A merry heart doeth good like a medicine. Here's some mental medicine. When you're happy, that's just like having some medicine. It's good for your health. Now the question, of course, that many people sometimes ask is, well, how am I supposed to be happy when bad things happen? Did you ever have one of those days when everything that could go wrong, did go wrong. And it's like, how are you supposed to be happy when everything is going bad? Well, tomorrow night, we're gonna look at that question. We're gonna start to answer that question. Tomorrow night, our topic for the little mental feature at the end of our Health Expo will be Mental Medicine Part Two. Now tomorrow night, we are gonna be meeting again, 6.30. Unfortunately, Dr. Tam won't be with us until next Sunday. But tomorrow night, we have Dr. Blessy Verona. She'll be here to share at 6.30. And tomorrow, you can come to the New Start booths, those eight booths across the way, and go through. If you didn't get through all of it today, you can come tomorrow and go through, finish out. But tomorrow night, we'll be back here again for another health lecture. I think it would be appropriate as we end our meeting tonight to end with a prayer for God to bless our health and our happiness. Could we do that? Yes. Let's stick together as we end our meeting tonight with a prayer. I invite you to stand. Our dear Heavenly Father, we thank you that you want us to be healthy. We pray your blessing tonight of the health of each person here in this venue, not only physically, but also emotionally. Help us to be happy. Help us to take that mental medicine of a merry heart. Bless each person here tonight, we pray in Jesus' name, amen. See you back tomorrow night. Good night. Good night.